회로도를 해석하는 주요 내용들에 대해서 거의 다 설명을 했습니다. 지금부터는 다시 되짚어보고 어, 미리 설명했던 내용을 바탕으로 해서 새로운 기호들을 이해하는 방법에 대해서 설명을 드리겠습니다. 유아 페로에서 보시면 압을 발생시키거나 압에 따라서 어떤 동작을 만들어내거나 합니다. 그래서 대표적인 기구로서 유아 펌프와 모터가 있는데 펌프와 모터는 기본적으로 이런 원형의 기구물 안에서 음, 외부에서 압열을 받아서 축을 회전시키면 모터가 되고 축을 회전시켜서 압열을 발생시켜서 바깥쪽으로 뿜어내면 펌프가 됩니다. 어, 그런 것을 어, 잘 기억을 하시고 기호를 보시면 이해하기가 쉬우실 겁니다. 삼각형은 유체가 흘러가는 방향을 나타내고요. 그 삼각형 안이 흑색으로 채워져 있으면 유압입니다. 그리고 삼각형 안이 백색으로 되어 있으면 공압입니다. 보시면 이 기호에서 보시면 원형이기 때문에 모터나 <웃음> 모터나 펌프로 이해하시면 되고요. 삼각형이 원형의 바깥에서 안쪽 방향으로 향해 있습니다. 따라서 이것은 바깥에서 공압을 받아서 삼각형이 흰색이기 때문에 공압입니다. 바깥에서 공압을 받아서 샤프트를 회전시키는 기구입니다. 따라서 이것은 공압 모터입니다. 네, 이후 두, 개, <웃음> 두 선은 축을 나타내고요. 축 옆에 그어져 있는 이 모양은 회전 방향입니다. 양방향으로 회전한다는 표시입니다. 양방향으로 회전하는 공압 모터입니다. 자, 이거는 보시면 원형 안에 삼각형이 하나는 바깥쪽으로 뿜어내고 있습니다. 따라서 요것, 요것만 보면은 요거는 삼각형이 채워져 있기 때문에 요거는 펌프입니다. 유압 펌프. 근데 반대쪽은 보시면 반대쪽에서 유압이 안으로 들어오는 형태입니다. 그럼 따라서 이거는 펌프로도 되고 모터로도 다, 어, 작동 가능하다는 얘기가 됩니다. 그리고 샤프트로 연결되어 있고 한쪽 방향으로만 회전한다고 되어 있습니다. 자 비슷한 것으로 펌프인지 모터인지 있는데 여기에 삐딱한 화살표가 있습니다. 이 모양은 조절이 된다는 얘기죠. 조절이 된다는 얘기고 그 다음에 샤프트로 연결되어 있고 레버가 연결되어 있습니다. 그리고 화살표가 흘러가는 방향이 바깥으로 뿜어져 나가기도 하고 안쪽으로 들어오기도 하는데 방향이 양방향입니다. 이것은 양방향으로 유압을 뿜어내고 그 다시 또 반대쪽 방향으로 유압을 받아들이는 폐회로 펌프입니다. 샤프트로 연결되어 있고 샤프트에 따라서 양방향으로 양방향으로 회전이 가능합니다. 따라서 뿜어내기도 하고 들어오기도 하기 때문에 펌프도 되고 모터도 됩니다. 유아 페로도가 모든 내용을 다 설명해 주지 못한다고 했습니다. 자, 펌프, 펌프의 하나를 예를 보시겠습니다. 보시면, <웃음> 기본적으로는 유압을 빨아들이는 쪽은 저압이라고 그랬죠. 저압은 파란색, 그 다음에 고압이 걸릴수록 빨간색이 된다고 했습니다. 기본적으로 이렇게 지금 이쪽 부분이 스와시 플레이트고, 피스톤은 관로만 표현이 되어 있는 형태입니다. 자, 여기를 보시면, 고압이 걸릴 때 순간적으로 리크가 발생하는 걸 확인할 수가 있습니다. 여기에서는 캐비테이션에 의해서 소화, 어, 슬리퍼링 쪽에서 압력판 쪽에서 캐비테이션에 의해서 마모가 발생하는 걸 있습니다. 자, 이렇게 한 펌프 안에서 정상적으로 작동을 하더라도 여러 가지 현상이 발생하는데 이 모든 것을 다 표현을 해주지 못합니다. 필요에 따라서는 이 펌프를 뜯어서 보시면 이쪽 부분에 이쪽 부분에 아주 미세한 노치가 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 이런 식으로. 그런데 이런 것들은 전혀 알 수가 없죠. 이런 거는 실제 부품을 뜯어보기 전에는 알 수가 없습니다. 자, 음, 다음은 <웃음> 기호들을 보겠습니다. 이거는 전기 마크입니다. 번개, 번개를 기억하시면 되겠습니다. 전기 신호가 들어오는 마크입니다. 이거는 관로상에 회로도상에 기름이 흘러가다 막혀있다 하는 막힌 표시고요. 흘러가다 막혀있다는 표시입니다. 이거는 액츄에이터 솔레노이드 표시입니다. 소일, 코일, 코일이 감겨있는 이 코일이 감겨있는 걸 나타냅니다. 한 개가 감겨있으면 한 방향, 단방향짜리 이런 걸 나타내고요. 두 개로 감겨있으면 이것처럼 소리 두 개가 있는 타입입니다. 
요거 응. 응. 온도 지식엔 넘어가고요 원동기 모터니까 넘어갑니다 그 다음에 스프링 앞에서도 미리 다 많이 설명을 했습니다 요거는 스프링 코일이 감겨 있는 모양입니다 스프링입니다 관로가 쭉 흘러가는데 중간에 관로가 좁아지는 걸알 수가 있습니다 따라서 요거는 오리피스나 스로트를 나타냅니다 체크 밸브는 미리 설명을 했고요 체크 밸브가 볼이 있고 뒤에 스프링이 그려져 있지 않더라도 스프링이 있다라고 생각을 하시면 되겠습니다 <웃음> 그 다음에 관로에서 이 상태를 나타낸 사각형에 바로 파일럿가 붙어 있으면 내부 파일럿이라고 얘기했습니다 그렇지 않고 관로에 이렇게 직접 붙어 있으면 외부 파일럿인데 미리 말씀드렸습니다 포위선 안에 포위선 안에 요게 요 파일럿 라인의 연결선이 포위선 안쪽에 있다 그러면 마찬가지로 이것도 내부 파일럿과 동일하다고 말씀드렸습니다 체크 밸브 안에 모양이 이 볼이 와서 끝에 와서 부딪히면 딱 스프링과 스프링 힘, 어, 스프링 힘에 의해서 딱 막히면 이런 상태가 되고요 이쪽 방향에서 압을 가해 주게 되면 뒤로 밀려서 관로가 열리면서 흘러나가는 구조입니다 그래서 기호는 이렇게 됩니다 다시 처음부터 살펴보겠습니다 이, 기능, 이 용어들에 대해서는 이미 다 설명을 드렸었고요 다시 짚어봅니다 굵은 실선으로 되어 있는 것은 주요 관로라고 했습니다 그 다음에 은선으로 되어 있는 것은 파, 어, 파일럿 관로와 드레인 관로, 신호 관로입니다 그 다음에 일점 세선은 포위선으로서 어떤 콤포넌트가 한 어떤 부품 안에 같이 한꺼번에 다 있다는 걸 표시한다고 그랬습니다. 그 다음에 두 가닥으로 선이 되어 있는 것은 축이라고 말씀드렸습니다. 그리고 <웃음> 점은 관로들이 서로 연결, 연결되어 있는 것을 얘기한다고 그랬고요. 원은 어, 모터나 펌프라고 얘기했습니다. 그 다음에 전동기도 이원 안에 M자를 써주면 모터가 되겠습니다. 그리고 아셔야 될게 상태를 나타내는 사각형이 있고요 어떤 유체 조정기기라고 표시가 되어 있는데 이 부분은 뒷부분에서 다시 설명을 드리겠습니다 그리고 탱크 그릇처럼 생겼죠 탱크를 나타내고요 마찬가지로 이것도 탱크입니다 두 기호의 차이점은 이건 뚜껑이 열려 있는 거고요 이건 뚜껑이 완전히 막혀서 밀폐형입니다 하지만 보통 유압 회로들을 그리는 사람들은 기능을 설명하는데 아무런 차이가 없기 때문에 요 탱크 기호를 많이 씁니다 그리고 삼각형이 유체가 흘러가는 방향을 나타난다고 했는데 검정으로 채워져 있으면 유압이라고 그랬고 속이 비어 있으면 공압이라고 그랬습니다 유체가 흘러가는 방향 그 다음에 회전 방향 뭐 기구물들이 작동하는 방향들로 생각하시면 됩니다 그 다음에 삐딱한 사선 사선이 있으면 조정할 수 있다, 조절할 수 있다라고 생각하시면 된다 그랬습니다. 그 다음에 전기 신호를 나타내고요. 솔레노이드 코일이 있는데 그 뒤에 전기 신호가 들어오는 걸볼 수가 있습니다. 그 다음에 관로가 막혀 있다는 표시, 관로가 막혀 있다는 표시입니다. 그 다음에, 어, 액추에이터 솔레노이드 코일이 감겨 있는 게 한쪽만 감겨 있으면 하나, 그 다음에 양쪽 방향으로 이동했으면 두 개를 이렇게 양방향으로 그려준다 했습니다. 원동기 모터. 아까 동력원에 M자를 써준 건 모터란 표시입니다. 스프링 표시. 그 다음에 교축 밸브, 그 다음에 체크 밸브 표시. 선로가 이어져, 관로가 서로 이어져 있다는 거. 그 다음에 이 점을 찍어서 관로가 이어져 있다는 걸 표현을 해주는데 점이 찍혀 있지 않으면 관로가 이어져 있지 않다는 것입니다. 그리고 때로는 관로가 이어져 있다는 것을 명확하게 표현하기 위해서 이렇게 건너뛰는 모양으로 표현을 해 주기도 합니다 하지만 주의하셔야 될게 엔지니어가 유아 페로드를 그릴 때 엔지니어가 신이 아닙니다 엔지니어가 항상 실수를 하기 때문에 이 기호와 이 기호, 이 기호가 서로 혼합돼서 사용이 될 때가 있습니다 회로를 해석을 할때 어떤 어 실제 그 그려진 회로가 어떤 것을 의미하는지 자세히 보고 확인을 해 줘야 될 필요가 있습니다 그리고 이렇게 중간에 관로가 있고 중간에 늘어진 모양이 있는 것은 유아 포스를 나타냅니다 자 공중으로 에어가 빠져나간다고 되어 있습니다 근데 중간에 
오리 비스고 목이 차 있고요. 어, 관로는 두 개의 관로가 연결되어 있는데 여기가 연결이 되어 있죠. 이거는 공, 공기 중으로 배출을 못하고 중간이 막혀 있죠. 그 다음에 이거는 체크밸브에서 막혀 있는 형태입니다. 그리고 보시면 이거는 어떤 한 상태에서 공기 중으로 배출을 해버린다는 얘기고요. 이거는 유압 기체, 유압, 어, 어, 동력 에너지원에서 바깥쪽으로 배출해내는 형태고요. 이거는 마크장가지로 급속이음, 퀵커플링으로 보시면 되겠습니다. 퀵커플링이나 아니면 은 게이지 포트 같은 것들, 그 안에 체크밸브가 있느냐 없느냐를 나타내는 거고요. 이건 회전이음, 그래서 돌아가는, 어, 연결해놓은 관로 중에 회전하는 부분들에 대해서 이렇게 회전하는 부분 중에 관로가 이어져 있다. 이 중간에 뭔가가 연결되는, 연결되는 관로를 이어주는 부품이 있는 겁니다. 이거는 관로가 한 개만 되어 있는 거고 이건 여러 개의 관로가 이 부품을 통해서 동시에 회전 연결이 된다는 얘기입니다. 어, 저희 부품에서는 이걸 로타리 조이트나 스위블링 조이트라고 얘기를 합니다. 그 다음에 주요 밸브의 어떤 상태를 갖는 상태가 있고요. 그 바깥에서 파일럿 제어를 어떤 식으로 하느냐를 표현해 주는 모양입니다. 이 펌프는 바깥쪽으로 에너지원이 있고 바깥쪽으로 어, 검정색으로 채워져 있습니다. 그러면 이거는 유압 펌프가 되겠죠. 가변 펌프고요. 축에 의해서 한쪽 방향으로만 회전합니다. 그리고 마찬가지로 레버로 작동을 한다는 얘기고요. 레버가 작동을 한다는 얘기는 이 펌프의 어, 소화시 플레이트, 그러니까 사판을 조절을 해서 펌프의 토출량을 변경을 시켜준다는 얘기가 됩니다. 자, 이 밸브는 상태를 네 가지를 가집니다. 상태를 네 가지를 가지는데 축으로 연결되어 있고 그 상태는 레버 위에서 변경이 됩니다. 이 밸브는 두 가지 상태를 가지겠죠. 두 가지 상태를 가지는데 두 가지 상태 중에 두 가지 상태를 전환하는 방식은 솔레노이드 코일이 두 개가 있습니다. 한쪽에 두 개가 붙어 있고 하나는 A, 하나는 B라고 붙어 있습니다. 그래서 A 쪽에 전원이 가해지면 어, <웃음> 여자가 되면 에너자이징 되면 이쪽 회로가 작동하는 거고 B 쪽에 여자가 어, 여자가 되면 이쪽 부분이 작동하는 겁니다. 자, 이 회로는 솔이 양쪽에 있습니다. 그래서 A가 작동하면 이쪽 부분, B가 작동하면 이쪽 부분이 됩니다. 자, 이 부분이 좀 설명을 좀 자세히 해드려야 될 부분인데 두 가지 상태를 가집니다. 두 가지 상태를 가지는데 한쪽은 솔레노이드로 작동합니다. 그럼 이쪽 회로가 들어갑니다. 작동하는 거고 코일에 이쪽이 여자 됐던 코일이 소자가 되면 그러니까 에너지가 없어지면 이쪽 부분의 회로가 연결이 됩니다. 그거는 스프링에 의해서 연결이 됩니다. 그러면 중립 회로는 중립 회로로 회로를 그릴 때는 이쪽 회로에다가 선을 그어서 관로를 연결시켜서 그려줘야 될까요? 아니면 이쪽 회로에다 연결시켜서 그려줘야 될까요? 정답은 이쪽입니다. 왜냐? 제가 먼저 앞쪽에서 다 설명을 했듯이 유압 회로들을 그리는 중요한 원칙 중에 하나가 하나가 있었습니다. 그게 뭐였냐? 어, 노멀 컨디션에서 그린다 그랬습니다. 노멀 컨디션이 뭐였냐면 외력이 가해지지 않은 상태, 인력이나 공압이나 뭐 전기 뭐 이런 것들이 물리력이 가해지지 않은 상태로 그려야 되기 때문에 스프링은 이 기구 자체에 어, 구성되어 있는 것으로 항상 힘을 가해주고 있는 상태입니다. 따라서 외력을 전혀 가하지 않으면 이 스프링에 의해서 작동되는 이 상태가 기본 상태가 됩니다. 따라서 이쪽 상태에다가 회로를 연결해서 그려를 줘야 됩니다. 그게 노멀 상태가 됩니다. <웃음> 자, 그 다음에 이 밸브는 네 가지의 상태를 가집니다. 네 가지의 상태를 가지고 관로는 이 상태에 연결되어 있죠. 왜냐하면 이게 노멀 상태니까. 근데 보시면 이게 정상 상태, 노멀 상태입니다. 따라서 이게 왜 정상 상태냐면 이 스프링과 이 스프링에 의해서 중립 상태를 유지합니다. 자, 이 밸브는 특이하게 보시면 여기 디텐트 홈이 보입니다. 그래서 이 밸브는 이 상태에서 디텐트가 유지가 되고 여기 보면 이 마크도 디텐트 그 볼로 생각하시면 되는데 보통은 이 마크와 이 마크가 함께 붙어서 연결이 돼야 되는데 이거는 여기에 있는 거 보니까 좀 특이한 형태입니다. 자, 이 마크는 세 가지 상태를 가지고요. 스프링에서 중립 스프링에서 이쪽에서도 중립으로 돌려지고 이쪽에서도 중립으로 돌려집니다. 레버가 연결되어 있고 핸드레버로 밸브 방향을 전환할 수 있고 전환했다가 놓으면 스프링에 의해서 중립으로 돌아가겠죠. 
자, 요 밸브는 뭘로 작동하느냐? 세 가지 상태를 가지는데 요겁니다. 에어의 파일럿 에어로 방향을 바꾼다는 얘기가 됩니다. 자동 목키는 되지 않습니다. 스프링이었기 때문에. 자, 요 밸브는 유압 파일럿으로 방향 전환이 되고요. 그 다음에 유압 파일럿이나 전기 신호로서 방향 전환이, 되, 방향 전환이 되는 밸브입니다. 자, 요 밸브에 보시면 세 가지 상태를 가지는데 스프링으로 중립 상태를 돌아오고요. 유압 파일럿이나 전기 신호로 방향 제어가 되는데 요건 소리 솔레노이드가 한쪽 방향에 두 개가 있어서 요게 들어가면 요쪽 요쪽에 신호가 들어가면 요쪽 신호가 요쪽 회로가 작동합니다. 요거는 솔레노이드로 솔레노이드로 작동을 시키거나 아니면은 레버인데 요쪽 방향이 둥그렇죠. 레버 아 푸시 버튼 아 푸시 푸시 레버입니다. 푸시 레버. 푸시 레버인데 이쪽 방향이 둥그러니까 바깥쪽에서 이쪽 안쪽으로 미는 스타일로 작동시키는 것입니다. 이거는 솔레노이드로 작동하거나 스프링 아니면 수동 레버에 의해서 작동되는 타입입니다. 이거는 에어 타입으로 작동하는 거고요. 에어와 전기로 작동하는 겁니다. 자, 이거는 네 가지 상태를 가지고요. 이것과 이거. 두 가지에는 노치가 있습니다. 두 가지는 디텐트로 유지가 된다는 얘기고 디텐트를 유지시키는 볼이 여기 표현이 되어 있습니다. 따라서 이 상태, 그러니까 요거, 그다음에 요거, 요두 상태는 디텐트로 유지가 되지 않습니다. 그리고 요 끝에 거하고 요거, 요거하고 요거 두 가지는 디텐트로 유지가 되는 상태입니다. 자, 로드 축으로 연결되어 있다고 말씀드렸고요. 그다음에 요거는 축방향으로만 움직인다는 얘기가 됩니다. 양방 축방향 양방향으로 움직인다는 얘기고요. 이건 축인데 회전한다는 얘기입니다. 양방향으로 회전하고 이건 디텐트가 여기 여기 두 군데에 걸릴 수 있다는 얘기입니다. 뭐 이런 건 설명 안 하겠고요. 자 레버로 움직인다고 했고 푸시형이라 그랬고요. 누르는 타입이고 이거는 마찬가지로 잡아 당기는 형태입니다. 이거는 양쪽 방향으로 다 밀고 밀고 잡아 당겨서 작동시키는 거고요. 이건 레버니까 양방향으로 작동할 수 있는 거고 요거는 페달입니다. 발로 밟는 거고 밟아서 작동시키는 거고 요거는 요쪽으로 밟거나 요쪽으로 밟거나 두 군데 그래서 양방향 페달입니다. 이건 플런저 타입으로 이쪽에서 이런 것처럼 쭉 밀어주는 겁니다. 밀어줘서 작동시키는 플런저 타입이고요. 요거는 플런저의 어... 거리를 변경시킬 수 있다는 표시겠죠. 그리고 이거는 스프링, 그다음에 이거는 뭐 롤러 타입, 그다음에 스, 어, 솔, 솔레노이드 양방향 솔레노이드. 자, 솔레노이드인데 전기 신호가 가변이 된다는 표시입니다. 따라서 이거는 프로포셔널 밸브입니다. 이거는 프로포셔널 밸브인데 두 개, 코일이 두 개입니다. 양방향으로 제어가 되는 프로포셔널 밸브입니다. 이건 단방향이고요. 어, 이거는 제어를 방향을 바꾸는 수풀 방향을 바꿔주는 방식이 전기 모터로 바꿔준다는 건데 그게 양방향으로 넣었다 뺐다 모터 회전 방향이 바뀌겠죠. 그렇게 하면서 작동시키는 방향식입니다. 이거는 외부 파일로트를 받는다는 표시고요. 파일로트로 방향을 바꾼다는 거고 이거는 파일로트를 받는데 파일로트에 면적비가 있습니다. 따라서 이게 지금 보시면 여기는 2, 여기는 1이라고 표현이 되어 있습니다. 이라는 건 이쪽 방향에서 신호가 들어오는 게 이쪽에서 신호가 들어오는 것보다 두 배의 강한, 강한 힘으로 작동한다는 얘기입니다. 면적비가 두 배라는 얘기가 됩니다. 따라서 똑같이 여기에서 예를 들어서 100바, 여기서 100바가 들어온다고 치면 이쪽 방향은 200바로 작용하는 거고 이쪽은 100바이기 때문에 이 왼쪽에 있는 회로가 작동하게 됩니다. 내부 파일럿이라고 얘기했고요. 외부 파일럿, 그 다음에 공압, 그 다음에 유압입니다. 그리고 어, 자 대부분이 다 수풀 안쪽으로 기호들이 들어왔었는데 요거는 반대쪽으로 빠져나갑니다. 요거 같은 경우는 공급을 해줘서 작동시키는 게 아니고 바깥쪽으로 빼줘서 드레인시켜서 작동을 시켜준다는 얘기입니다. 자 넘어가고 자 프로포셔널 밸브인데 프로포셔널 밸브인데 솔레노이드 코일을 가변시키죠. 자, 밸브 상태를 가지는 마크 위에 
두 개의 선을 그어주면 연속으로 변하는 표시라고 그랬습니다. 그러면 이거는 이것도 마찬가지로 솔레노이드 아, 아니 프로포셔널 밸브와 비슷하게 연속으로 두 가지 상태만 딱 바뀌는 게 아니라 그 중간 상태로 계속 연속적으로 변한다는 표시입니다. 자, 이 밸브를 보시면 이 중립 상태에서 이쪽 방향과 이쪽 방 서로 방향 전환이 되죠. 근데 이게 플런저로 눌릴 때 여기에서 완전히 막힌 상태에서 방향이 완전히 열리는 방향으로 바뀌는 그 회로가 서서히 열렸다가 많이 완전히 열리는 상태까지 연속적으로 계속 변한다는 표시가 됩니다. 자, 원형 마크 위에 삼각형이 바깥쪽으로 빠져나가고 검정색으로 채워, 채워져 있습니다. 이렇게 작동하는 것은 유압 펌프입니다. 바깥에서 삼각형이 안쪽으로 들어옵니다. 에너지원을 바깥에서 받아서 이 기체 안으로, 아, 이, 어, 기구 안으로 밀어 넣는다는 얘기이기 때문에 공압 모터가 됩니다. 자, 이거는 바깥으로 뿜어 내고 있기 때문에 유화 펌프이고 한 방향으로 만회전합니다. 자, 바깥에서 안쪽으로 들어오고 있고 가변이 됩니다. 그리고 한쪽 방향으로 회전만 합니다. 바깥에서 안으로 받아들이고 있기 때문에 유화 모터이고 그 사판 각이 변합니다. 속도가 변하는 유화 모터가 되겠습니다. 바깥에서 안쪽으로 공압을 받고 양방향으로 회전하는 공압 모터입니다. 한쪽 방향으로는 뿜어내고 한쪽 방향에선 받아들입니다. 펌프도 되고 모터도 된다는 얘기고 한쪽 방향으로만 회전합니다. 자, 양방향으로 뿜어내거나 받아들이는 펌프도 되고 모터도 되고 그 다음에 사판을 제어하는 가변식이고 양방향 회전합니다. 죽으로 연결되어 있고요. 어, 필요 없는 건 넘어가고요. 자, 이건 어큐뮬레이터. 실제 어큐뮬레이터를 붙였으면 외관 생김새가 요구하고 되게 비슷한 건 바로 알아차리실 수 있습니다. 어큐뮬레이터고요. 어큐뮬레이터 안에 어큐뮬레이터가 여러 가지 방식이 있습니다. 블레더로 채워져 있는, 기체가 채워져 있는 거, 뭐 안에 스프링이 있는 거, 뭐 이런 타입이 있는데 거의 이 타입을 쓰죠, 기체 타입. 하지만 뭐 이렇게 자세히 설명하지 않고 모두가 어큐뮬레이터이기 때문에 이 기호 하나로 거의 표현을 합니다. 그리고 유압이고요. 공압입니다. 모터고 어, <웃음> 이것도 마찬가지로 모터입니다. 한 가지 상태를 나타낸다고 그랬죠. 한 가지 상태인데 이건 세 가지 상태고요. 하지만 이게 한 가지 상태만을 그려도 다 표현이 되기 때문에 이한 가지로 그냥 그린다고 했습니다. 어, 릴리프 밸브를 보더라도 닫혀 있는 상태, 열려 있는 상태 두 가지가 두 가지를 그려야 되는데 실제로는 한 가지로 다 표현이 되기 때문에 한 상태로만 그리는 겁니다. 자, 이건 세 가지 상태를 가지죠. 마찬가지로 세 가지 상태를 가집니다. 중간에 오리피스가 보이죠. 두 가지 상태를 가집니다. 한 가지 상태는 스프링으로 복귀가 되고요. 정상 상태라고 되어 있습니다. 그리고 반대쪽은 솔레노이드 코일에 의해서 작동합니다. 작동을 할때 솔레노이드 코일에 의해서 이렇게 바뀌는 거고 어, 정상 상태가 될 때는 그 스프링에 의해서 이 위치로 돌아가게 됩니다. 이거 설명드렸고요. 릴리프 밸브고요. 리듀싱 밸브고요. 다 설명드렸습니다. 이것도 과도 상태. 요 왼쪽에 있는 사각형과 오른쪽에 있는 사각형이 중간에 변하는 잠깐 가지는 회로를 구체적으로 표현해 준 회로입니다. 그 다음에 연속으로 변할 때 위에 두 가지 선을 그려준다 그랬습니다. 얇은 선을 그려준다 그랬습니다. 자, 릴리프 밸브가 이렇게 생겼는데 작동을 할 때는 이쪽에서 압을 받아서 스프레 안쪽으로 밀려 들어가죠. 두 가지 상태입니다. 하지만 이 하나로 그린다고 그랬습니다. 리듀싱 밸브는 기본적으로 이렇게 되고 2차의 압이 높아지면 압이 밀어서 스프링이 아, 스프레 닫히는 구조라고 그랬습니다. 하지만 리듀싱 밸브도 마찬가지 이거 하나로 그린다고 그랬습니다. 자, 지금 이제는 보시면 릴리프 밸브와 리듀싱 밸브를 회로를 구분을 하실 수 있을 거라고 생각을 합니다. 계속 진행을 하겠습니다. 릴리프 밸브와 리듀싱 밸브를 자세히 보시면 기호는 분명히 한 가지로 그리는데 상대 기호를 보시면 상태를 두 가지를 가지는 걸 이런 식으로 그릴 수 있습니다. 하지만 보통 이렇게 하나로 그립니다. 자, 요거 같은 경우는 닫혀 있거나 열리는 상태 내 레바로 동적 아니 축으로 바로 전환이 되는 타입이고요. 자, 요거는 두 가지 상태입니다. 중간에 과도 상태를 표현을 해준 거고요. 두 가지 상태인데 여기서 이쪽 포트로 가는 거나 아니면 이쪽에 공급됐던 걸 반대로 이쪽으로 빼주는 상태 이렇게 두 가지로 되는 겁니다. 스프링으로 작동하거나 전기로 작동합니다. 단지 이 회로에서 이 회로 중간에 바뀔 때는 중간에는 
누유가 없이 전부 회로가 막히는 상태로 유지되었다가 한순간에 이쪽 회로로 쭉 빠진다는 얘기가 됩니다. 자 그러면 거의 모든 대부분 다 설명이 된것 같고요. 이것도 음, 이미 다 설명했죠. 그리고 자 체크밸브 하나의 기호로 표현을 하고 있지만 보통 이 기호나 이 기호를 쓴다 그랬습니다. 하지만 실제 보시면 체크밸브 닫혀 있죠. 닫혀 있거나 열리는 상태입니다. 이쪽에서 압이 들어오면 파일럿으로 작동해서 이 회로를 밀어듣기 때문에 이렇게 통과가 되는 거고 자 이쪽 회로가 들어오면 파일럿가 작동을 해서 이 부분을 닫아버립니다. 따라서 이 체크밸브와 동일한 회로입니다. 하지만 이렇게 그리는 체크밸브 회로를 한 번도 본 적이 없습니다. 전부 다 이렇게 그립니다. 자, 스프링이 있고 없고 이렇게 표현을 해준다고 했습니다. 하지만 스프링 표시가 없더라도 스프링이 있는 걸로 생각을 하시는 게 맞을 겁니다. 그리고 드레인이 있느냐 없느냐 연속으로 변하느냐 안 변하느냐 하는 뭐 표시들이고요. 이건 셔틀밸브고요. 셔틀밸브는 여기서 기름이 공급이 되면 작동하지 않습니다. <웃음> 셔틀밸브는 그렇게 사용하지 않고요. 이쪽 방에서 기름이 공급이 되면 이 볼, 볼이 이쪽 방향으로 밀립니다. 그래서 이렇게 기름이 통과가 되고요. 이쪽 방에서 기름이 공급이 되면 이쪽을 막아, 이쪽으로 볼이 이렇게 밀리고 기름이 이렇게 통과가 됩니다. 반대 이로, 이쪽 방향이나 이쪽 방향으로는 어, 연결하지 않습니다. 그래서 셔틀밸브는 이렇게 동작합니다. 마찬가지로 상세 기호는 이렇게 되지만 이렇게 그리는 경우는 없습니다. 이렇게 그립니다. 음, 그리고 릴리프 밸브고요. 자, <웃음> 릴리프 밸브인데 드레인을 시켜서 작동시키는 방식입니다. 가마 밸브고요. 시퀀스 밸브입니다. 릴리프 밸브가 아닙니다. 외부에서 파일럿 밸브, 파일럿 신호가 들어오기 때문에 시퀀스 밸브입니다. 시퀀스 밸브와 언로딩 밸브, 무브아 밸브를 보시면 동일합니다. 언로딩 밸브도 사실상 시퀀스 밸브라고 보시면 되겠습니다. 자, 카운터 밸런스 밸브고요. 그 다음에 브레이크 밸브라고 되어 있는데 보시면 절반을 뚝 잘라서 놓고 생각을 해보시면 카운터 밸런스 밸브입니다. 카운터 밸런스 밸브 두 개를 합쳐놓은 회로고요. 자, 가변 밸브입니다. 교축, 아, 가변 교축 밸브, 아, 가변 오, 오리피스라고 생각하시면 됩니다. 수도꼭지라고 생각하시면 됩니다. 얼마나 관로를 열고 닫고 에 따라서 얼마나 많은 양이 통과하고 통과하느냐 못하느냐를 나타내는 겁니다. 스탑 밸브라고 해서 레버가 달려서 관로를 완전히 한순간에 차, 이렇게 열었다 닫았다 하면서 차단시켜버리는 형태로 되어 있는 어, 밸브를 스탑 밸브라고 합니다. 어, 체크 앤 스로틀 밸브라고 하는데요. 한쪽 방향으로는 체크가 걸립니다. 이쪽에서 이쪽으로 통과할 때는 체크 밸브에 따라서 걸리고 따라서 그때는 오리피스를 통과하면서 갑니다. 근데 반대쪽으로 작동할 때는 체크 밸브가 열리면서 쭉 빠져나가고 오리피스 두 군데를 통해서 쭉 빠져나가게 됩니다. 체크 앤 스로틀 밸브라고 합니다. 음, 이거는 어, 플로우 디바이더인데 유량이 온 거를 양쪽 방향에 균등하게 맞춰서 배분해 줘서 보내는 역할을 하는 밸브입니다. 자, 탱크이고요. 탱크인데 자세히 보시면 뚜껑이 열려 있고요. 이 리턴 라인이 바닥까지 거의 다 있지 않습니다. 보면은 관 끝을 액체 속에 넣지 않는 경우라고 되어 있고, 이거는 관 끝을 액체 속에 넣는 경우라고 되어 있습니다. 관 끝이 거의 액체 속으로 완전히 담겨 있는 거, 그러니까 담겨 있지 않는 경우. 이렇게. 그렇지만 엔진 전에 이거 두 가지를 구분하지 않습니다. 무조건 한 가지 기호, 거의 이 기호로 사용을 합니다. 그리고 관로가 쭉 흘러가는데 중간에 어떤 유압 기구가 달려 있고요. 그 달려 있는 기구 안에 이런 식으로 뭔가가 달려 있습니다. 이거는 필터입니다. 기름이 쭉잘 흘러갔다가 흘러가는 중에 뭔가를 만나서 이런 조그만 구멍을 만나서 통과하는 기구란 얘기입니다. 이것은 필터입니다. 그리고 또 반드시 알아야 되는 게 이겁니다. 기름이 쭉 흘러가는데 뭔가가 달려 있고 그 기름이 흘러가는 방향이 직각 방향으로 뭔가를 주고 받습니다. 뭘까요? 이게 쿨러입니다. 기름이 흘러가는 방향의 직각 방향으로 에어 흐름을 통해서 어, 열을 바깥쪽으로 빼내는 이 쿨러의 표시입니다. 
쿨러인데 그 바깥에 뭔가가 또 연결이 돼서 쿨러 안으로 들어오고 쿨러 바깥으로 빠져나가고 있습니다. 이거는 쿨러인데 물을 공급해서 냉각을 시켜준다는 의미입니다. 냉각, 어, 어, 순행식 쿨러를 나타낸 것입니다. 요거 같은 경우 쿨러와 비슷한데 바깥쪽에서 안쪽으로 넣어주고 있습니다. 이것은 히터입니다. 그리고 원형 안에 뭔가가 변한다는 표시가 있죠. 당연하게 딱 봐도 압력계입니다. 어, 그리고 더 표시, 어, 요거 많이 쓰기 때문에 요건 아셔야 될것 같습니다. 자, 압력 스위치. 파일럿가 들어옵니다. 에어 타입으로 들어왔고요. 그 안에 스위치 접점이 하나 보입니다. 그리고 스프링에서 리턴이 됩니다. 이거 압력 스위치 표시입니다. 에어 타입이란 얘기고요. 이게 채워져 있으면 공압이 아, 유압이 됩니다. 근데 보통 이렇게 세밀하게 안 그리고요. 간단하게 이렇게 그려줍니다. 아, 이건 사일렌서입니다. 에어가 에어든 어, 공기 공기죠. 공압 삼각형이 채워져 있지 않으니까 공압입니다. 검정색으로 채우지 않, 있지 않으니까 공합입니다. 에어가 공기 중으로 빠져나가는데 부드럽게 빠져나가지 못하고 이렇게 뭔가를 타고 나갑니다. 머플러의 구조와 동일합니다. 이게 소음기입니다. 사일렌서입니다.